Dogfight 2018 presenteras i samarbete med vår huvudsponsor Atlantica Båtförsäkringar. Också tack till våra sponsorer Leech, Ram Mounts, Mojo Boats, Sportfiskarna, Min Kota och sist men inte minst Lawrence. Välkomna tillbaka till Östergötland, Roxen och dag ett av Pike Fight. Lagen har städat undan första halvan av dagen och det med bravur. På vissa håll har vi haft ett smått osannolikt fiske med långt över fyra meter i två båtar. Gemensamt för de två toppteamen gäller att de fiskat större delen av förmiddagen runt öar och grynnor. Intresset är stort kring hur de tänker om eftermiddagen. Ja. Det var så svårt att veta vad man ska förvänta sig här. Mm. Men vi, om vi säger så här, vi var förvånade vart de åkte. Mm. För vi trodde de skulle fiska ett annat område, minst mm. två eller tre av timmen. Mm. Och eh, det är lite vår plan B, C, de här andra mm. områdena. Mm. Så det är skit nice att se att de fiskar riktigt dåligt på sina ja. första spots. Mm. Och, och våra andra och tredje spots är orörda än. Ja, och vi har ju liksom tre spots till vi vet vi har fått meterfisk. Mm. Taktiken inför eftermiddagen, det, det blir att fortsätta oh. grinda här faktiskt. Oh. Av två anledningar, vi kan fortfarande få stor fisk här. Mm. Och så låser vi den här positionen för de andra. För samma sekund vi drar härifrån, då kommer något ja, av ja. andra teamet sätta ja, ja. sig här. Och då kommer vi ge bort en jäkla massa. Mm. Så det blir lite mind games nu. Ja, nu blir det mind games. Ja, vi måste ju på något sätt byta taktik, men jag vet inte riktigt till vilken. Alltså, jag, alltså, jag, nej, men alltså det jag känner, det är alltså på riktigt. Alltså så känner jag att det finns ju inga sådana ställen direkt här som vi kan fiska på. För de har ju fiskat på dem. Ja, jag, tycker vi ska åka, jag tycker vi ska åka ner och fiska på det stora grym, grundområdet där. Ja, det är ju fett på oss. Tror du det? Mm. Min ja, Tror du det? Mm. Det är inte suckat alla rent. Men vart, var, vilket ställe ska vi hitta som håller så fisk, tänker jag? Ja, vi fiskar mer grunden. De har inte fiskat på runt på alla sidor på de här Nej. heller. Vi har inte, kan inte fiska runt hela den här gruppen heller. Nej. Eller de här grunderna. Men att det är så avsevärt stor skillnad på jädderna, på riktigt alltså. Det är tio jädder som är större än våran största. Mm. Men så långt ifrån har vi inte varit där. Nej. Ja. Vi har ju legat på ett område i stort sett hela förmiddagen. Men jag sa det till Tobbe tidigare att jag är inte riktigt nöjd. Vi har inte finkammat det. Mm. så pass grundligt som jag skulle vilja göra. Och du håller med. Absolut. Så vi tänker fortsätta där. Sen får vi se vad som händer. Eh. Ja, vi, får, vi, vi avslutar nog det här området och sen så tror jag att vi kommer försöka leta upp ett område som ser likadant ut och finkammar det också. Mm. Eh, det är världsklass. Det gäller för oss att stäppa upp lite. Ja. Vi måste ha bättre ut alla fiskar nästan, kan man säga. Ja. Ja, vi krigar vidare. Ja, nu ska vi äta klart och krigar vidare. Mm. Precis. Så vi blev inte några överraskade. Så det är väl lite som vi sa. Är det så här som det är, då får vi bara ändra oss nu. Och hoppas på att vi kan finna ut några, mm. några bra tricks. Men där ska jag kun en, två, två, två bra fiskar till. Så har vi ju med i matchen igen. Ja, ja. Ja. Så vi är absolut inte... Nej, nah, vi skulle väl ha valt att köra det från början. Men så är det ju. Man måste ju ta ett beslut någonstans. Så vi kör på och vi kommer att åka ut till andra ställen nu. Då får vi lite vind ja, vind och så vidare så det, det, det är väl bra. Kan du kanske komma igång, så kanske kommer igång här inne bara för vinden kommer in. Ja, det vet man har. Det struntar vi nu när åker vi ut. Nu Ska vi börja eftermiddagen? Vi har fått bra med fisk. Så det som jag börjar med här faktiskt är lite materialvård. Jag har en Mackebrid. Det är ett fullständigt smashad. Så jag ska faktiskt börja med att elda ihop den lite grann. Ja, men nu är vi ladda på med, med käk, vatten. Snart har jag fått in med kaffe. Ska jag bara gå åt ett tag. Bra känsla i kroppen. Ja, otroligt. De hade ju fått väldigt små jäddor de andra. Ja. Alltså... Det var ju mycket liksom, det var 60 fiskar, det var 70 fiskar mm. och några 80 fiskar liksom. Ja visst. Ja, men det är så, så börjar ju vi också. Oh, ja. Sen när vi valde att stanna och nöta på stället så dyker de här lite finare upp. 
Ja, ja men jag håller med. Vi hittade så här lite, vad ska man säga, ett mönster som fungerar, lite ja. beten som funkar. Och lite vart, vart på stället man skulle vara. Precis. Och sen bara tjock, tjock, tjock. Så här tussar och ludd och konstiga för. Den är så okej. Okay. Oh, är, jag tror inte den är, det är ingen uppgradering jag kan ta den. Jag är säker. Ja. Det är en fin gädda som inleder eftermiddagen. Första fiskarna på eftermiddagen. Ingen jätte. Men det är ju så trevligt att det nappar. Vi är med i gamet. Vi har ju 90 cm som minsta vi ska byta upp. Så jag tror vi måste byta ställe här snart för att eh, jag har kört hårt på den här platsen alltså och den har ju levererat ett bra resultat men eh, ja, snart tror jag att vi måste hitta nya jaktmarker. Abu vet att de har ögonen på sig från de andra lagen efter en grym lunchrapport. Att lämna sin vinnande plats är en otroligt riskabel strategi men laget verkar känna på sig att det behövs mer än så här för att vinna idag. Den där båten har inte rört sig än i alla fall. De kanske måste... nej, både Tobbe ligger nedanför och eh, Söders ligger där. Mm. Ja, Tobbe är inte kvar i viken. Nej, nej. Han, var ju, han kom ju därifrån. Han har kört den kanten åt. Han har ju bara, han har gjort det vi har sagt att vi ska göra där inne. Ja. Du var bara powerfish. Du bara drifta, drifta, drifta. Tackar ja. vi yta. Han var på en gång. Ja. Var det spratt eller? Ja, jag tror. Fan, det är kul att fisket är igång igen alltså. Fisket håller i sig. Vi har gjort kanske fyra kast efter lunchrapporten. Kommer första in här. Det här är vad vi kallar för sprattelgubbar uppe i Dalarna. Nej, 79. För liten. Släpper vi tillbaks. Jävlar vilken hugg det var, satan! Du! Den stod eller? Släppte. Nej! Den där kan nog vara bra. Så det här är den första som bara liksom, jag får inte ja. upp den, bara gick ner och, mot stumbroms. Det där kan nog vara en stor fisk. Min magkänsla säger Mattias att det var inte bra att tappa den där fisken. Mm. Den kändes, det, det är en av de tyngsta jag känt idag liksom, huvudskakningarna och det var en annan kraft i det. Ja, men det är helt sjukt vad de har fiskat. De har fiskat bra alltså. De har fiskat ruggigt jävla bra alltså. Det är klart, en rapport som det där, det är en riktig jävla käftsmäll. Ja, det är det. Det är riktigt bra fiskat. För, för tre till. Riktigt bra fiskat. Men låt att vi kommer göra allt för att försöka hitta ett område som producerar bättre fisk. Ja. Jävlar brände den. Satan. Bra! Fan, ja. nästan dubbelhugg där. Bättre eller? Mm, kanske. Det kan vara sånt över 70 minuter. Det är dubbelhugg här första kasten efter, efter lunch. Mm. Hela ja, där! Mm, bättre fisk! Nej, fan det är det inte. Inte? Nej, jag trodde det faktiskt. 71 är den. Jag ska bara se till med Niklas fisk om det är den som Nej, det är inte bättre. Den var stark. Oj. Jag säger det är grunda i fisk i alla fall. Ja, det är det ju verkligen. Sådär. Va? Två kast efter lunch, kontakter bägge. Henke, ett kast, kontakt. Eller, jädda. Kolla om det är en upgrade från 71 nu då. Nej, nej. Nej, vad snört, vad snört. Men vad hett. Tre hugg på två kast. Smäck, smäck. Två fiskar landade. Helt galet. Men de är ju... Men inte riktigt i samma size som The Leaders. Där, ja! Oj då, är den här bättre eller? Satan, vilka jävla smakhugg alltså. Nej, lite on lite längre. Ja. 
fast racing. Inte. Är du hett eller? Det är helt sjukt hett. Vi kokar av vår tredje jädda och vi har fiskat fem minuter. Oh. 82. 82 centimeter. Vad får du skriva? 82. 82 centimeter. Höjer upp oss lite grann. Får gå tillbaks. Södersportfiske är först ut att uppgradera sin totala score. Vestin å andra sidan har lagt sina första minuter på en förflyttning. Ett nytt hak. Här har jag aldrig varit förut men en fin udde som sticker rätt ut i där strömmen, strömmen trycker lite här. Så borde det passera rätt mycket fisk just här. Nu ska jag bara prova den lite snabbt. Den borde kunna vara som fin ställe. Uff. Jag känner mig faktiskt ganska optimistisk faktiskt. Jag tror att vi kommer få bättre bet på eftermiddagen nu, fisket. Nu verkar vi ta områden var på tung hummen i färgen de står. Men å andra sidan hade vi ändå fina följare och eller fina stötare i morse. Det var ju extremt trögt. Så bara på 20 minuter hittade vi en fläck som bara rockar på. Jag känner att vi måste täcka vatten. Det känner jag. Um, om, vi ska, om vi ska fiska igen en, någon, en meter och ja, vi behöver fiska en och 30. Uh, så, så måste vi släppa upp ordentligt. Så är det bara. Och vi behöver hitta fläckar där det finns fisk. Och jag tror det enda sättet vi kan göra det, det är att söka vatten. Det som är bra för oss. Uh, uh. Det är väl att vi kan bara förbättra oss. De andra är lite svåra ja, att förbättra ja, ja. oss. Ja, ja, de ligger ganska bra, men ändå 484 och 470. Det är svårt att förbättra sig därifrån. Ja, ja. Faktiskt. Vi har ju alla möjligheter att förbättra oss faktiskt. Definitivt. Åh oh, jävlar vilket hund! Ja, du är det. Mm, alltså, nej! Igen? Ja. Ankra upp. Kommer tillbaka. Oh, två gånger var den på. Det är lite längre in nu. Jävla vilket hund det var. Nej, det är inte sant. Va? Det är inte sant. Men det är ju så. Jag hade nyss ett hugg. Slog jag av elmotorn. Två kast efter. En bra bit bort från första hugget. Pang! De står fan tätt ihop alltså. Ja, det är ju lite död period nu men... Det är, de har varit, det är två hårda hugg men... Det är verkligen... Inte grabba tag i grejerna. Men det är ett fint område det här. Det är mycket coola ställen precis innanför och förvånar mig inte om det är här de går ut efter, efter att braxarna har lekt och efter att de har lekt och hela den här biten så går de nog gärna ut och ställer sig på de här grunderna. Innanför här är det sjukt coola områden. Det är Thomas Olsson. Oh. Stor swim. Ah. Ja, 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 ja. En köpgradering. Den är fin nog. Tre hugg på fyra kast. Stor swim, men den så... Oh, nej, man har lite. Yes! Ja, det är en uppgradering i alla fall. Men vi behöver större fisk. Så ja, men det är ja. Ny plats lönar sig direkt för Team Westin. En liten uppgradering är bättre än ingen. Rappala har ingen brist på hugg och landad fisk, men jakten på uppgraderingar är intensivare än någonsin. Nu var det så där. Vi fortsätter att jaga uppgraderingar, försöka spöa 93. Ja. Går inte, men vi får gott om fisk på 85 till 90 i alla fall där emellan. Här är en snygg 87. Ja. Fortsätter vi. Det är grymma betet för dagen. Jag har faktiskt, ja, i morse gick padden av på den första efter typ 3-4 fisk. Men sen dess har jag kört hela dagen med samma jig. Den här är alltså totalt demolerad och jag har svetsat ihop med en tändare flera gånger. 
så faktiskt ganska hållbar jag måste jag säga. Hur nice vete. Nu sitter han. Bättre. Ja. Oh. Säkert. Nej. Ja, ah, det vet inte fan. Är han propeller eller? Tycker den kommer för lätt? Ja, ja det är propeller. propeller. Ja, ah, fan. De känns så jävla... Ah, det känns okej. Okay. Ändå, vi, har, vi får ju fisk liksom. Men det är inga upgrades. Och det är rätt långt ändå mellan huggarna. Uh, och vi ser de andra dagen börja flacka omkring och sådär. Den enda som vi ser inte flacka det är Tobbe. Och det förstår vi med det där resultatet. Men uh, både Team Vestin... Team Söders åker runt och flackar liksom. Svängde Söders ut, längst ut på de där grynnorna däremellan. Ja, de ligger ute på stenarna där vi börjar. Ja. ja. Jag måste verkligen fiska för att ta tre i platsen. Givetvis med siktet på att gå i kapp dem. Det är enda chans vi kan hålla. Vi kan aldrig hålla på att försöka få någon jädda på 86 till 83. Jag Nej. tror det ska räcka. Utan vi måste försöka fiska för att få för att gå i kapp de andra. Ja, både Tim Rappala och Tim Abel ligger ju uppenbarligen på två riktiga jävla hotspots. Alltså. De har fått typ alla sina fiskar på samma ställe. De kommer aldrig släppa de platserna. Sjukt bra snitt på jädderna. Ja, det är verkligen grynna där. Det är inte nudder där nere för oss här. Nej, det är det. Man kan vara helt säker på i alla fall att det är ett par olika scenarion som utspelar sig i båtarna nu. Två team som dansar runt och kvittrar hur nöjda som helst. Två team som deppar och är superstressade. Och vi som är någonstans som inte emellan där. Så vi vet vad vi, vad vi ska tro. Ja, det är tungt när det blir som skillnad. Ja, oh, man fiskar som demoner. Ingen snack. Det är förvånande, det är bara att hålla ihop allting. Inte bara åka båt. Man grindar av ställe efter ställe för att få någonting. Där det blir större fisk. Du märker när vi kommer på grunden att det rappar på rätt bra med fisken. Då. Det är långt från omöjligt. Påpassligt nog till Söders favör verkar det nu som om ännu en bra plats att nöta på öppnar sig i närheten. Jobbiga är när man har haft en bra spot är att man ska hitta en ny sen. Ja, det är inte lätt att hitta Nej. en som matchen här alltså. Nej. Men vad fan. Vi får se. Nej. Sista kastet där. Nej! Nej! Den där tog stopp. Jag skojar du med mig alltså. Shit, jag såg på Nej. Direkt in i den där gula. Ja. En. Inte sant. Nej, Claes, vi är inte tur nu. Alltså. Nu har Claes bränt två, tre fina fiskar. Och... Åh, vad fan säger man? Alltså. Usch, säger man bara. Det är inte bra alls där för oss. Men vi krigar på. Man har hittat en fläkt i nappa på nu i alla fall. Oj, oj, oj. Vilket jävla. Vad är kort den där? Oh, shit. Kan vi vatten man har gjort? Upp, upp, upp. Oh, oh shit, den här är lite bättre. Den här det kändes tyngd. Oj, 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 det är en jättefin fisk. Den här är hundra plus här, alla dagar i veckan. Akta ditt spö där nu. Ja, den här 90 är det i alla fall. 95. Ja, det är shit. Oh, det är bara fast smack i backen. Så ja. Så ja. Fan. Arg, vilken jäkla smält. Puh, bra oh! där, Snäcke. Grymt! Åh, oh, fy fan. Jag kan få en till. Ja, 95. 95. Oh. Som ni hör har snoken äntligen vevat igång tugget. Och ni vet vad som händer då. Då flyger det upp jädda. Stekhett hos Team Svartsonker. <skratt> Så, nu höjde vi oss ytterligare ett par centimeter. Då ska vi jaga de andra. Som sagt, de har svårare att höja så man ligger så bra till. Så det enda vi kan göra nu, nu är bara fiska så här och fortsätta. Mycket fin fisk. Nu ska de få gå ner igen. Ja, där har de till. Den här är bra. Den här är bra. Jävlar, vilket tungt. 
Akta fötterna, gubben. Akta fötterna. Okay. Ah, vilket jävla hugg. Nu blir det oh, Det här känns bra. Det här känns bra. Det här är tung. Det här är tung, det här är tung fisk. Det här är en tung, det här är en tung fisk. Det här är en tung fisk. Det är så stark. Ja, det är en riktig fisk. Oj, oj, oj. Bra, det är så mycket. Den är bara stark. Det är en bra fisk. Den sitter dåligt. Kommer. Jag kan inte bara komma. 90 plus fisk till i alla fall. Ja, vad stark alltså. Så är jag! Hur fan alltså! Bra! Det händer grejer. Nej, det är helt magiskt nu. Han 90 plus är i båt. Precis fått en 95 här. Krokar av fisken, ligger in i sjön. Gör ordning betet. Arg jädda i hoven. Gör ett kast. Bam! Ligger 90 plus till i hoven. Helt otroligt. Uh. <skratt> 94 cm och tillbaka på tredje platsen. Jakten på poäng och topppositioner är i full gång. Hej gott folk! Nu ska jag visa mitt favoritbete. Macrubber, som är riggad med en skruv en dox. Spinnersked. Så att satt lys, röda lyslangar på kroken för att ha det som huggpunkter. Och det funkar extremt bra. Funkar bra för mig, kommer att funka för er också. Så i efterhand så här, det var ju jäkligt mycket fisk där nere på flaket. Mm, ja. Alltså vi måste ju dratt 20 fisk plus liksom. Ja, ja, ja. Lätt. Ja, vi får känna på här skulle jag säga för att eh, alltså har man fiskat ut ett ställe så pass hårt som vi gjorde då har man ju ofta tagit mycket av den fisk som finns. Men eh, går ju säkert att få en, en större fisk där, det gör det ju men jag vet inte riktigt. Det är svårt att säga vad man ska göra och inte göra. Ja, risken är att vi förlorar tid också på att åka tillbaka i hopp om att vi ska få något mer så får vi inget mer där. Nej. Då förlorar vi dyrbar tid på ja, det. Verkligen. Så det, det här är riktig, riktig gambling. Ja, jag vet inte riktigt vad vi ska göra men jag ska vara Jag tycker vi fortsätter lite till alltså vid den här. Ta ett varv till runt den här. Jag tror att det finns mer. Är hon med? Mer reda vid den här vassen i alla fall. Domskäl. Ja, inte så där man får löner för höjning, det kan jag säga. Var det bra hugg? Ja, det var en hel på vi går i hånden. Nej! <skratt> Det är väl hem. Oj, oj! <laughs> yes! Så ser det. Har du catch and release eller i alla fall catch? Så var han hovad och krokarna hade släppt innan han ens hade hans hjärta liksom. Okay. Den fisken fattar ingenting vad som hände. Nu stod han och läste en tidning vid kiosken och nu hänger han här liksom. Den emot, den är 82. Ah! Då. No. Det var quick release. Det var quick allting på den där. Pang, 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 pang. Så var det slut. Ja, praktikanten skulle snabb. Det. Med hoven. Där ser du se en liten blixt i båten. Vad fan livet blir en badmintonhovning. 
<laughs> ja. Oh, den är bättre. Är det så? Ja. Stå kvar Thomas, stå kvar. Ja. Yes. Så ska det se ut. Det där är en bättre fisk. Nice. Nice. Skitmört. Skitmört! <laughs> Skitmört till en skitgubb. <laughs> Då, de ska eller... Oj, aj, aj. Åh, vad ful den var. Det är perfekt. Är den ful? Ja, lång det, och smal? Det är jättebra idag. De får vara hur lång och smal de vill. Den är... Vad tror du? Nio. Ja, den nya stora swim 15 cm är stekhet här på 2 meter vatten. Efter en ganska seg start på dagen har Vestin äntligen fått upp ångan tack vare Thomas fina knyckar med swimmen. 420 cm är en högst respektabel total och det gör att de övriga lagen är inom räckhåll. Får de en kickerfisk nu är de uppe och krigar med toppen. Jag tycker att det känns så där om jag ska vara ärlig. Jag tror inte på pot. Det är någonting som bara gör att jag vet inte, det är sånt jävla lugn på något sätt. Den plaskar någonstans. Ja, där. Det är där när vi ligger trea. De andra kan gå om oss så jävla lätt. De andra har ju fiskat sjukt bra. Om man vill liksom inte komma sist. Och då ska vi hålla oss till de områden där vi vet att det finns mer fisk där vi borde vara. Men det är man inte riktigt vet bara. Eftersom timmen har rekat en hel del här så är det här nu med mer en chansning, en förhoppning om att hitta ett liknande ställe. Ja, men jag bara tänker det kan inte bara finnas två ställen. Liksom. Nej, nej, det finns inte. Vi har ju fått fisk på, bra med fisk på tre ställen. Osäkerheten i söderbåten är väl befogad då de redan har blivit passerade av ett team och Vestin är tätt bakom. En rokad skulle kanske kunna hjälpa självförtroendet på traven. Några som också börjar vackla är team Abu som gjort allt rätt fram tills nu. Vad är det vi ska byta? Är det en 90 vi har kvar? 91, 91, 95, 105, 90 va? Ja. En ska vi byta ut alla 90 sådana. Ja, Mer. för fan. Nej, jag håller med. Det är riktigt svårt att få bort mm. dem. Även om vi får fina fiskar så lär vi vara tillräckligt långa. Alltså, varmt väder brukar ju inte vara det bästa om man är ute efter stor jädda. Men eh, det är så pass duktiga fiskare med den här tävlingen så att folk lyckas ju lura upp dem ändå. Men det här är ju inte några lätta förutsättningar, det är ju inte. Det är inte lätt. Mm, det var länge sedan. Ja, vad fan, man kan lika gärna ta en lite då. Vi gräs. Det... Alla fisk vi har fått har stått i anslutning till gräs. Och... Här är det ju skitcoolt för att det är liksom en blandning mellan sten och gräs. Det har inte varit eh, inåt. <hör> det har ju varit bara gräs. Men här är det liksom sten varvat med gräs. Så det känns jäkligt fint. Det här blev en riktig fin gräsfläck. Vi har inte haft gräs på några hundra meter. Så skickade jag på ankaret på elmotorn här. Och... Då tar vi några extra kast här. 
är också i sund och strömmen kommer precis här sprider ut sig. Så det, jag tror på det där med strömmen, alltså det är hett. Ah, gött Thomas. Ja. Ja, den är... Det går inte. Den är slank, som vi vill ha sagt. Ja. Den får gärna vara slank. Det är annars. Yes! <laughs> oh, det är den här dvärgcirkusen. Vad är det för vad händer? Dvärgcirkus, det är en höjning. Ja, det är en 80-fisk. Ja, ja. Alltså, 80, hög 80. Det är Precis. Det. Men vi behöver 90. Ja, men så får du skarpt här för fel. <laughs> Ja, fan, jag är bara praktikant. Det är du som har huvudansvaret här. Oj, det, det ser jag. Hakan emot. Ja. 86. Så. Och så kör det. Så kör det. Så kör det. Det kör du. Bra, Och här är en klassiker. Hvis din swim är verkligen, verkligen lätt fiske i beten och verkligen, verkligen effektiv i många förhållande. Här i 15 cm, där har vi tagit fram nu här och det blir ett fantastiskt beten under testfiske, har det varit helt outstanding bra. Alltså seriöst, ja, det känns som min högra biceps och armbåg är lite inflammerad av alla motor. Det blir en påfrestning varje gång mm. du sopar i. Hur många motor har man gjort idag? Det är fan... Jag har ingen aning längre. Det var på han först! Ytterligare en fin jädda här efter lunchrapporten och vi jagar uppgradering men det börjar bli ganska svårt att göra den minsta fisken i 93. Men snittet håller i sig så förhoppningsvis så kliver det på en till upgrade innan klockan slår sju. Jag är Söders. Jag håller på prata lite om oss i teamrappar. Står och fiskar utåt. Jag tror att fiskar alla håll och kant om man kan göra. Det syns sjukt tydligt på lodet här hur det ser ut. Berget mm. givetvis inåt, men vi har även en struktur från det går en liten berg så oss går det utåt, utåt här. här. Jag tycker vi tar några kast här va? Ska vi skjuta några kast? Jag tror inte att vi blir långvariga här. Klockan med fisk precis. Ja, det. Då den kastar utåt. Bra. Nu ser jag söder där. Det är med den. Ner den. Jag smyger söder så här igen. Fan, alla kommer ju att kolla vad vi är på med. Kristina hade snus och nu kommer söder. Det är lika förbannat för enda gången de kommer så får vi fisk. Du, den är lång, Mattias. Ja, jag tror det. Ska ha van? Ja, jag tror det. Ah, vad är det för ja, men det är sån här smal så. Mm. Jag fortsätter fiska av. Rappala har fortfarande samma lyxproblem. En hög totalskår gör att det är svårt att uppgradera. Till skillnad från Abu så verkar de känna att deras plats fortfarande kan leverera och är värd att försvara. Bra, 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 bra. Ja, den... Vad har vi som lägst? Det är någonting va? Inte. Ja, det har vi inte. Det är stenhårt hugget. Ja, bra. Ja. Nej, nu rök pärlen. Oj, så fint hugg. Äntligen. Nu hade vi för moralen i båten. Ja, det skulle jag kunna säga faktiskt. Jag tar en double trouble. Kanske. Den där är 79. Jag tror, att vi, jag tror inte att vi har... 79. 79. Ja, mm. nu höll det upp oss någon centimeter. Nej du Niklas, den där fisken är inte större än någon av era fem största. 
Det hade ni verkligen behövt eftersom Vestin bara ligger två centimeter efter nu. <laughs> Fan vad deppiga vi var i morse. <laughs> Ah, Jesus Christ, jag hade fan ångest. Dödsångest hade jag. Oh, fan, det var inte roligt. Det kändes inte en fisk. Det var fan sjukt det alltså. Det här var ett fint mål. Fan, 2,8 meter fortfarande. Det är långt ut, det är ju grunt här. Här är lite betesfisk. Ja, mål där under sång. Helt du är alltså. Nej, gick av. Nej. Fuck! För att det drev jävla skit alltså. Fan, han tog betet. Nej, han sitter kvar. Han sitter kvar. Jävla det. Varför att vi åkte emot? Shit! Följde med, vet du. Är stor eller? Jag vet inte. Oj, där kommer han. Åh, oh, det är en bra fisk. Det är en bra fisk. Ja. Nej, 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 nej. Ja, nu står på honom. Fan, kan jag för det? Nej men vänta, jag vet inte, oj den är arg alltså. oj oj oj. Jag såg inte, jag tror att det är en bra fisk. Kom ner med dig nu. Åh, oh, det är en bra fisk. Åh, oh, det är en jättebra fisk. Tror du? Lätt. Den sitter ju fast. Shit. Alltså, du får ursäkta, men den här ja, men, hoven... Du har ju massa spön på den sidan, ja, det är därför du... Gubben, jag skiter i det. Den här hoven kommer aldrig mer hamna i den här båten. Aldrig mer. På riktigt alltså, jag hatar den. Det finns det. <laughs> Vad fan händer? Oj, oj, oj. Oj, han satt kvar. Jag tror att tappan. Jävla skit, åkte emot oss. Oh. Vad är det som händer? Steken är värme. Det är så varmt. Och bara, ja, den är bara hugger, bara döda vet jag. Bara, boom, säger det bara. Oh. Oj, 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 oj. Ja, det är, det är Peter, vi höjer oss, gubben. Ja, lite är det oss. Nej, ja, fan, vilket jävla hugg oss. Ja, det hårt. Bleke, solsken. 90 plus fisk. Eller 90 fisk faktiskt. Så vi höjer oss ytterligare. Så nu ska vi bara ta bort två. 80 fiskar så är vi av alla över 90 sen. Jag tar bort 8 cm nu får vi bort. Hej då. Bam. Fan vad skönt. Hej då ytterligare. 8 cm Claes, vad sa du? Mm. Fan vad skönt. Oj, oj. Vi jagar dem! Vi jagar dem! <laughs> I blek och solsken så var det inte vet vad ska ta vägen det är bara nappar. Det är sjukt. Det är helt sjukt. Det är som Mälan. Sen bäst. Det ska vara så varmt på Mälan och så jävla varmt och så ingen vind. Det är magiskt. Sjukt alltså. Vi har tagit 280 plus så är det 390 fiskar här på det stället. Och så är det bränt några fina. Det står fisk på det här flaket. Jävlar, där brände jag en till såklart. Alltså jag fattar vad fan det är det för möjligt? Alltså. Oj, helvete alltså. Fanta inte alltså. Hur är det nu? Ja, det var snakt så. Jag vet ju, vår, vår andra spot är ju jävligt mycket bättre än vad vi har hittat här i alla fall. Ja, det är det. Alltså... Hur, ja. länge, hur länge man ska vara ute och leta. Precis. Det håller ju inte att ligga på den hela tiden, känner jag. Nej. Alltså... Men det håller ju inte att ligga här och inte få något heller. Nej, precis. Men någon gång måste vi, om vi inte hittar något så måste vi gå tillbaka på någon gång. Ja. Men... Inte riktigt än tycker jag inte. Nej. Eller vad säger du? Nej. Men jag kan lätt slå i allt två och en halv timme där på slutet. Mm. Mm. Härligt. Bättre? Ja, ah, vet inte. Hur så? Jo, bra, bra, jättebra. Och jättefisk, Evelina. Det är en jättefisk. Åh, oh. från direkt. Vänta. Mm, jag väntar. Jag väntar. Men du, Gosse! Bra! 
Mackebryd alltså. Jag säger, jag säger bara det. Mackebryd alltså. Se ett mörkstim på lodet. Sakta ner gasen. Det är det här vi har letat efter. Vi har liksom vi har lämnat vår bästa plats. Vi åkte runt ganska fort. Och jag hela tiden, man blir ju hela tiden så att man längtar tillbaka till det man har. Men jag har hela tiden känt att vi, vi har jag bara psyket med att hålla ut. Vi kommer hitta något. Och där bara satt den. Alltså det här är en, det här är en grovfisk alltså. Grymt grovfisk. Nu ska vi ta upp den lilla sälen. Se hur lång den är. Det är en hundra klubbar. Magisk. Nu ska vi få den här så jävla lång vi bara kan, Evelina. Tolv centimeter är den längsta jäddan vi har sett i Pikefights historia. Och den tas på ett vågat men väl avvägt beslut. En otroligt viktig fisk för Abu som tar över ledarpositionen i tävlingen. Mackebryd har seglat upp som en riktigt stor favorit hos mig. Anledningen till det är för att det här är ett bete som skiljer sig mot mängden. Det är ihåligt, det har plastrasselkulor som låter högt och det här betet det fiskas bäst aggressivt. När jäddan ser det här så väcker det jaktinstinkten. Det beter sig precis så som en skadad flyende fisk gör. Och när jäddan ser det då kan den ofta inte hålla sig från att hugga och det gäller både den största och den minsta. Nej för fan vad grymt alltså. Så jävla bra Tobbe. Sjukt bra. Vad ja tack. Fan. Nu tar vi en till. Nu tar vi en till. För fan vad gött. Fan är nytt i fisken. Jävligt! Den där var stor. Den, nej den där var stor alltså. Tja. Ah, fan, säger jag. Oj, 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 säger jag bara. Den där var ingen liten fisk, Claes. Fy fan! Oh. Ja, nej, jag missar den igen. Fan, den hände med rullen. Kolla, virven. Oh. Intressant. Hugger så jävla hårt. Var det nej, ja, nej! Nej. Åh, oh, den där var fin, gubbe. Såg du? Kolla virven som kommer här nu. Här, ser du här? Nu, virven runt. Åh, oh, intressant. 2,3 meter stod han på. Ja, fisk står det. Det står så mycket fisk här. Det är galet mycket fisk här. Ah, så är det bara. Hela spöt bara räcker ur. Jag brände fisken. Alltså, Va? det här är fan kolla, inte sant. Kolla betet. Kolla betet. Det är så lack nu alltså. Kolla ah, betet. Han tog det här hårt. Det är så snett alltså. Ah, alltså, nu är jag så lack nu så att jag... Alltså, det finns inte så snett alltså. Vad är det som händer? Ja, nu var vi in. Det är flax någonstans. Jag har bränt sju fiskar på raken. Nej, helt sjukt. Det är bättre. Ja, den här är bättre. De står grunt. Den står och slår, va? Är den bra? Jag vet inte. Den är tung, alltså. Åh, den här. Vänta, vänta, vänta. Den där är bra. Åh, oh, den är lite fisk. Nej, jag ser den inte, Gunnar. Jag såg att den var på huvudslaget att det var en bättre fisk. Jag kan se den, den inte va? Ja! Oh. Nu höjde oss igen, gubben. Ja, oh, jävla jävla Hela din padder gick så under. Jävla skönt alltså. Ja, det var ju skönt. Jag får bli lite knäckt där när jag brände så här många. Helt knäckt faktiskt. Yeah. <skratt>
Lång och smal. Oj, då har du... <laughs> Kom. Inte så. Jo. Hundra. Eller hundra. Ja! Ja! <laughs> Äntligen. Ja, på det här. Oj, oj, oj. Så ja. Nu höjer vi oss ytterligare ner. Nu blir det lite något. Hundra fucking centimeter. Det är bra, nu börjar det fina fiskar. Fy fan, vi har bränt så mycket fin fisk nu, så det är sjukt. Bra gubbe. Eh, vi får ta tid, vad är för klockan? Vad är klockan? Jag vet inte. Den här färgen har varit stekhet liksom. Men vi har bara den här. Så då får vi skarva på en annan paddel. Eh, för varför ändra på ett vinnande koncept? Eh, nu har vi uppgraderat alla våra fiskar i alla fall här ute på grönområdena, men vi har hamnat i en liten dvärvcirkus. Vi kommer inte över 90. Så vi Åker in, vi har ändå sett brax i vikarna och, och ganska mycket mört, troligtvis mört. Så vi kommer åka in och lägga de sista två timmarna och försöka pricka en sån här 108, 107 och gärna 110 som är in och stryker bland eh, de små fisken. Men vi har väl ögat 50 cm? Ja, vi har, ökat, vi har ändrat alla våra fiskar ja, sen lunch, liksom. så nu, nu ska vi bara in och försöka ändra det här lilla sista. Vestins jakt på en kicker för laget tillbaka till samma plats de började dagen på. Rappala börjar vackla i självförtroendet efter en längre period utan uppgraderingar. Rapporten visade på ledning, men hur säker är den egentligen? Tankarna inför slutet... Alltså, det är nästan lättare att jaga fisk för då kan man börja chansa och greja och prova spots. Men när man ligger bra till och leder, då blir det det här att Ska vi ligga kvar för vi har något som har funkat riktigt bra eller ska vi våga röra oss ändå? Det är jäkligt nervöst. Det känns bra att vi hoppas på att absolut inte komma sist idag för det borde väl vara en svänning av alla teamerna. Men samtidigt så skulle man verkligen vilja vinna. Vi är oroliga över vad Abu har gjort på eftermiddagen helt enkelt. Nej, det är Hör du hur det knastrar så konstigt? Ja. Varje fisk. Jag tror det, det låter som tänderna tar emot vajer eller någonting. Ja. Åh, vilka spratten. Det var ett jävla hårt hugg. Du! Åh, oh, den är bra. Du. Den där är fan bra. Jag tror det. Eller så är jag bara en grov skalle. Ja. Är du med? Ja. Ta inte mitt spör nu. Ja, nu är den tung. Jag tror den var bra. Du måste hålla henne på första för ja, hon kommer att sprattla. Ja, ja, ja. tappar den inte bara. Oh. Nej, den är bara grov. Det är som de här oh. 95-97 vi har haft. Men kanske att vi petar 93 nu. Ja, kanske. Alltså, vi hoppas nu att den här slår 93 an vi har kvar. 95-96. 3 cm till. Det vore så sjukt nice. Men... Ja, det återstår att se. Vad tror du? Ingen. ingen aning. Jag är helt slut av dagens fiske. Jag orkar inte bry mig. Ja, det är lugnt. Ja, det är... Ah. den är fan längre! Nej. Nej. Jo, kom igen nu då! Jo! Jo. Nej, vänta. Nej. Där. Lite tre. Woo! Yes! Kom igen, kompis. <laughs> Fy fan, vi har grindat och vi har grindat och vi har hållit vår gameplan. Vi har, vi har det iskalla, vågat stått kvar. Meter tre, andra meter fisket för idag. Alltså känslan är... Fuck shit, hell yeah. Ja, det spelar ingen roll om vi inte vinner idag, Nej. vi har fiskat sjukt bra. Vi har haft så kul. 103 cm tar Rappala till delad ledning längmässigt. Men Abu kniper extra poängen för tillfället med störst fisk. Nästa lag att uppgradera kommer sticka ifrån. 
Alltså jag såg huvudvärk för stressen, pressen, varmt väder. Min stackars Fire Tiger Jig har blivit helt slaktad idag så jag började faktiskt färg och tänkte att jag provar någonting svart, någonting helt annorlunda. Vad kan det vara? 10 kast med den här färgen. Första färgbyte för mig idag, 103 cm. Det är bara... En timme i en gräsvik som är hur stor som helst med gräs överallt. Vi har ingen spott. Men när vi var här på reket och fick lite fisk. Då ser man en meter plusare precis bakom draget här nere. Så. Hoppas att den är väldigt stationär och står kvar. Mm, den bor här. Vi drar den och så går vi förbi Westin. Ja, bra fisk. Ju det. Bra fisk också. Se. kan brukar alltid rädda det här mot sluttampen. Så kommer Nicky Jones där och hovar och tänker. Det var ju gungen där, såg det ja, Jag såg det, jag såg det. Det hände inte. Nej, en bra fisk. Ja, det är väldigt lugn. Det är en lugn nu. Vet du hur gärna jag vill att den där ska vara? En, det är en bra fisk. Det är en bra fisk, alltså. Det är en bra fisk, grabbar. Det är en riktigt bra fisk. Jag sitter i Ora för fan. Ora för. Oh, det är en jättebra fisk. Kom igen nu gubben. Kom igen nu för fan vad bra det är. Vänta, vänta, vänta. Ja, det är lugnt. Jag kommer att hålla undan den här. Hon var inte så snabbt. Ja. Kommer vi in och vi är coola. Yes! Yes! Bra! Bam! Så ja! Nu är vi Light back. Out. Nu är vi fan trea. Sådär ja. Yes! Bra Redo gubben. Redo plankan. Redo plankan. Jajamän. Jag är över meten. Till Big Five. Ja, men vad får vi den här till då? Den är 103 cm. Det är så gott att få största jävla för dagen. De är lite uppgivna. Oh, bästa vi fiskat. När som helst. När som helst. När vi give up så är det bara. Det där behöver vi. Och ett par sådana till. Nej, jag tror inte. Jävla viktig. Ta en till. Vissa fiskar i sjön än andra. Ta det är så gott att känna bara försvinner bort. Oho. Oho. Det är en finare fisk. Blir det huvudet går ena sidan och, och så går det till andra sidan och man känner att det är sköna gunger. Det är så jävla bra. Det är vedervärdigt att oh, tävla ibland. Det är, fan alltså. <laughs> det är så jävla oh. jobbigt. Ja, men det, är, det är så kul det är fan, det är mycket som står på spel. Det är fan vinsten i Pike Fight right. som står på spel. <coughs> så är det där varje är det? dag. Ett par timmars uppgraderingstorka är äntligen bruten för Söders sportfiske. Den där fisken lyfter laget till en fjärde plats. Men nu börjar det bli bråttom om de ska in i kapp topplagen. När man är som mest uppgiven, plötsligt händer det. Det var aldrig sluta kasta. Inte börja åka båt. Vilket alla måste göra en timme om dagen i alla fall. Man måste vara lite splittrad. Innan man andas och kommer ner i varv igen. Oh, bra fisk igen. Kom bra fisk igen. Det är en bra fisk igen. Det är lika säkert bra fisk kunde vara tvärs upp i mottaget. Ja, såg jag det. Vänta, vänta, vänta. Vänta, vänta. Vänta, vänta. Oh, det är en lång fisk. Bra! Boom! Tjocka lack! Boom! Jajamän, den är 96 cm. Smack in the back! 
Lite sex. Ja, det handlar bra. Jag kommer inte igång och börjar jaga över gräset. Det är så fint, det är så jävla bra. Jag hade vi inte snikat in på A-beställning och kikat in vad som gjort att alla fiskar stod där och sett allt gräsbotten. Då hade vi inte vågat gå in hit. Sin vana trogen vaknar krabbarna från söder sportfiske till i de allra sista skälvande minuterna. Två snabba fiskar gör att de nu endast saknar 7 cm för en pallplats. Ja, nu ska vi prova att avslutnings... Oj, här är eh, Kör lite grönfiske faktiskt. Jag var det bra på rek faktiskt. När vi var här på reken så smattade det på ganska bra faktiskt. Så vi får se om det är... Om vi vill det också. Det märker vi. Det ser fint ut i alla fall. Nu går det uppåt här. Man får inte glömma bort att under alla de här tävlingsdagarna så tävlar man alltid i två tävlingar. Så att även om till exempel stormrappala skulle ta sig dem ett par centimeter, men de har jämna gäddor, vi säger att de har fem meters, då kan ändå det här resultatet vara bättre för att Big Five är ju också en tävling. Och till exempel förra året när vi kom tvåa, då var det just Big Five som gjorde att Söders vann över oss. Så det är så viktigt att få några av de här riktigt stora gäddorna med. Du kan dra jättehårt i den bara Evelina. Nej jag kan inte det, den hade gått omlott. Så att jag löser bara en del först. Säg till om jag ska hova. Jag tror du ska hova. Ja det. Men jag vet inte. Nej jag vet. Nej jag vet. Ja, den är fin. Ja, jag, jag, jag kan ta den. Nej men jag, jag kommer. Ja. Fort! Snabbt! Oh. Oh. Ja! Jävlar nu då! Oh. Evelina trasslar. <laughs> Jag trasslar, men jag hovar samtidigt. Fan, ja, men det, är, det är teamwork. Alltså, ja, det, 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 det här kan vara en meter still. Ja, det, det kan det, det, Alltså, är det det? Fan, vilket bra ställe det här verkar vara. Sjukt bra. Ja, där ser om, om du tar dem på andra sidan så klarar du fingrarna. 102 cm hybrid. Det ser jävla grym. Nu jävlar. Nej, det är helt sjukt. Ja, det är helt sjukt Det är helt sjukt. Det är så jävla bra. Det är helt sjukt. Vad är det för bete? Nej, jag vet inte alltså. Nu har vi passerat det magiska sträcket, Evelina. Det som jag sa för typ tre minuter sedan, att det måste vi sikta på och komma över idag. Fem meter? Ja. Alltså fem meter för mig, det, det är en dröm, 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 drömskår. Att, att komma över fem meter på en tävling, det är riktigt svårt. Och jag har faktiskt aldrig varit över fem meter förut på en endagars tävling. Så att, om man säger av det här slaget med fem fisk. Så att det, ja, jag det är kan, bara säga, kan bara säga tack, Mr. Hybrid. <laughs> <laughs> den är liksom, den är helt. <laughs> helt Men det, det, det som är kul här faktiskt, som vi sa i morse, var att vi hade fått lite tips från Håkan Fransson. Och Håkan Fransson, han, han gav oss inga tips på vart vi skulle fiska, utan hans tips som han sa, det var Leva hybrid så fort du kan, så kommer ni ha ja, ett eller tvåa, jag lovar er. Och jag tog han på orden, och det verkar som att det stämmer. Jag tycker ändå att jag ser en tendens, det var en period där när du fick liksom fler stora i följd, Evelina. Och sen nu har det varit en period, nu har jag fått flera fina i följd. Precis. Och jag tror det har att göra med alltså, att du fiskade helt rätt en stund och jag fiskar helt rätt en stund. Precis. Men att det är lite så att säga, personligheten i hur man fiskar. Och jag tror vi kompletterar varandra där. Det tror jag också. Absolut. Så. Och nu när vi har kört med de här betena ganska länge, det funkar för båda. Sen att det är ett bete som levererar bättre än det andra för stunden, det tycker inte jag spelar så stor roll. Utan, men, nu tycker jag att det är viktigast att jag känner atomen nu mm. och du känner hybriden. Och ja. du känner dig så häkla hemma på den. Absolut. Så jag tror att 
vi lär köra på så här. Det, det, och då har vi absolut bäst förutsättningar. Jag tror vi kommer komma långt på den här taktiken alltså. Det tror jag också. Ja, nej! Jävla skytta tog det stopp. Såg du det? Nej. Uff! Åh, oh, intressant. Intressant. Åh, oh, sklö nästan hela betet. Hela jävla tacklet vet du stopp det tog. Det är inte bra sånt här. Nej, det är fan inte bra oss. Jag tänker att det behöver bara tre minuter. Det är som innan lunchrapporten där, Niklas. Ha med sen och dra en. Chop chop så är det bara. Jag är helt säker på att vi kan sätta en fin fisk här nu. Som gör att vi kan föra upp oss på en andra plats. Så nu gör vi det. Driver du med mig eller? Har du bra napp? Det var ett väldigt bra napp. Herregud. Det var benhårt. Benhårt. Det var, det var hårt napp. Svårt att säga hur stor en fisk är men det var hårt. Hårt, hårt. Hårt, hårt. Sen. Herregud alltså. Fan, inte ofta man brukar missa fisk på den här alltså. Det var ett. Ett. Fuck, fuck, nu ska jag hej. Jag såg jävla ont i ryggen med men det är bara ja, fuck, keep jag on grinding. Jag, jag, jag börjar helt allvar, jag känner mig lite full. Ja, jag känner likadant faktiskt. Det är jobbigt nu. Nej, ja, det är jobbigt. Det är fan jobbigt faktiskt. Det hade. Ta den igen. Jävlarna ska vara precis framme vid båten. Nu sitter han! Bättre. Ja, den här är bättre. 102, 102, 102, 102. Eller? Vad är det för fel? Är det en sniper eller? Är han tung då? Ja, han är tung. Gå ner då. Och... Nej. Oh, nej. Nej, nej, nej. Åh, oh, jag orkar inte. Det där var garanterat dagens sista besvikelse. För nu är det dags för rapport och summerar en helt galen fiskedag. På en ärofylld första plats, Team Abu Garcia. 505 cm är något i hästväg och detta garanterar laget tävlingens första fempoängare. Elega! Ja! Yeah! Oh, no! Fy fan vad skönt! Fy fan vad skönt! Åh oh. oh, hur han tar Åh oh, nej! De tog oss. Snu Fy fan vad bra jobbat. Ja, sjukt bra. Oh, oj, 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 oj. Oh, Abe. Wow! <laughs> Grymt. Fy fan vad bra. 505 cm. Holy shit. shit. Team Abe är inte ensamma om att fiska ett riktigt bra idag. Även andra och tredje platsen innehålls av smått fantastiska totallängder från Rappala och Svartsonker. Otroligt bra jobbat. Södersportfiske och Vestin har levererat en prestation som stått sig vilken annan dag som helst. Men idag räcker det inte längre än till en fjärde och femte plats. Det här är helt galet. Ja. Imponerande. Hatten av. Ja. Fy fan vad bra de har fiskat. Crazy. Ja det sög. Det, det sög fan. gjorde det. Jag vet inte, vi, vi, vi har liksom verkligen varit 
Vi har, vi har inte kunnat hitta dem alltså. Nej. Det har varit dvärgcirkus hela dagen i båten. Precis. Det har varit, de har stöpts allihop där mellan 80 och 90. Nej, vi måste fiska ruggigt bra imorgon. Så är det bara. Det måste man om man ligger på den här positionen. Vi måste fiska sjukt bra imorgon. Men så här många meterskedjor, det är, ja, det är... Det blir tufft. Ja, man ska ju vinna Big Five. Det är ju sjukt viktigt att ha de fem längsta och vinna Big Five. Och det, ja, vi måste fiska som gudar. Uff, nej men nu kan vi faktiskt... Jag, jag är riktigt... Boren känns som mitt typ av vatten. Äh, klar vatten, djupfiske, tunga skallar. Ja, och vi har betorna för det. Vi säger så här. Båden känns det som att vi, vi vill överleva. Den vill vi överleva. Ja, allt utom sist. Två, tre, då är vi skitnöjda. Ja, ja. Vinner vi då, ja. då är det så liksom. Ja. Vad säger du? Dag ett. Jävligt skön känsla. Ja, det, var, det är grymt alltså. Nu går vi vidare på båren. Ja. Och det som är bra på båren är att jag tror inte det kommer vara lika stora fiskar där. Nej. Så jag tror att tar vi bara en schysst fyrre där så ligger vi riktigt bra till det Big Five fortfarande. Ja. Kom ihåg att alla produkter som används i Pikefight går att hitta på sportfiskeprylar.se.